Chào quý vị trong chương trình trực diện TV. Hãng xe hơi VinFast của tập đoàn Vingroup kể từ lúc chuyển sang sản xuất xe điện và thực hiện hàng loạt các cái chiến lược vô cùng táo bạo và mang tính chất quyết đoán và đến ngày hôm nay có thể khẳng định rằng VinFast không còn là một công ty mang tính chất bó hẹp hay là của một quốc gia nữa mà VinFast đã trở thành một cái công ty toàn cầu và hoạt động của VinFast mang tính chất khép kín bởi vì nhìn những cái đối tác những cái công ty gọi là vệ tinh À, những um, cái phân xưởng bổ trợ cũng như là cái chiến lược bán hàng chiến lược đầu tư ở nhiều quốc gia khác nhau đầu tiên hết thì từ um, đến một cái thị trường khó tính của Bắc Mỹ như là Mỹ và Canada rồi sau đó thì sang châu Âu thì hiện giờ đang triển khai bán hàng um, rất là quyết liệt cũng như là tham gia vào um, các cái chương trình và quảng bá các cái sản phẩm tiếp cận các cái sản phẩm ở tại hai cái thị trường khó tính này Bên cạnh đó thì chúng ta đã thấy rồi là những cái sự đầu tư sang thị trường ở cái vùng Đông Nam Á để mà bán hàng ở các nước Đông Nam Á à, như là Indonesia rồi ngay cả như cả Ấn Độ nữa và còn có những cái chương trình sẽ đi sang châu Phi thì à, chúng ta thấy rằng đó à, còn đối với những cái nguồn mà cung cấp thì à, vừa rồi hãng VinFast công ty tập đoàn Vingroup cũng đã hiến tặng À, cho cái công ty VinFast một cái nhà máy gọi là sản xuất pin điện ở tại um, Vũng Án của Hà Tĩnh và bên cạnh đó đó thì những cái sự hợp tác với những cái công ty um, sản xuất gọi là pin điện vô cùng nổi tiếng của thế giới giống như CATL chẳng hạn rồi um, để mà đảm bảo cung cấp các cái nguồn uh, cho cái pin uh, uh, xe điện của trung của um, coi như là của VinFast bên cạnh đó có hợp tác với những cái hãng lớn nữa những cái hãng lớn khác từ của Hàn Quốc hay là của Nhật Bản và gần đây nhất á, thì trong cái chuyến đi thăm chuyến đi làm việc của ông thủ tướng của Việt Nam là ông Phạm Minh Chính ở tại Tokyo Nhật Bản trong cái khuôn khổ gọi là diễn đàn kinh tế Việt Nam Nhật Bản và cái hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ đối tác của ASEAN và Nhật Bản thì um, từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 12 năm 2023 thì um, ở đây um, đã chứng kiến một cái lễ gọi là ký kết hợp tác giữa VinFast và một cái tập đoàn nữa của uh, Nhật Bản đó là tập đoàn Marubeni đây là một cái tập đoàn rất là lớn và nó có liên quan đến lĩnh vực năng lượng um, chúng ta thấy rằng um, trong tháng 12 vừa rồi có thể nói rằng cái chuyến đến thăm chính thức Nhật Bản của ông chủ tịch nước Việt Nam, ông Võ Văn Thưởng và Nhật Bản với Việt Nam cũng đã chính thức nâng lên là đối tác chiến lược toàn diện. À, và như vậy thì cái quan hệ rất là chặt chẽ. Và đối với những kỹ nghệ gọi là xe hơi à, và ngay cả bây giờ là kỹ nghệ xe điện đi nữa thì sự hợp tác với các cái công ty mang tính chất mà nó có cái chiều sâu và cái kỹ nghệ vô cùng cao của Nhật Bản là một điều rất là đúng hướng thì cái bản tin này hai ngày vừa qua cũng đã được đăng tải khá nhiều trên những cái tờ báo của Hoa Kỳ và ở tại Việt Nam cũng đã có những cái thông tin này được loan tải à, Tuy nhiên thì ở tại cộng đồng người Việt ở hải ngoại nhất là những cái thành phần mà thường hay xỉa xối các vấn đề của VinFast thì um, chưa có nghe họ nói cái gì đa phần hồi trước giờ họ cứ nói rằng xe VinFast là xe của Trung Quốc hay những cái sự hợp tác với Trung Quốc hợp tác với những cái nước mà họ cho rằng không có kỹ nghệ nhưng bây giờ thì hợp tác với Nhật, người ta hợp tác với Hàn Quốc hoặc là đầu tư sản xuất ở tại Hoa Kỳ. Đó là cái việc khởi công một cái nhà máy ở um, tiểu bang North Carolina. Thì rõ ràng nơi đây là của Hoa Kỳ. Và những cái thành phẩm, những cái um, nguyên vật liệu tới đây cũng sẽ là sản xuất ở tại Hoa Kỳ. Và ngay cả cái chiến lược sản xuất ở tại Hoa Kỳ đó cũng có xây dựng một cái nhà máy. Ở giai đoạn 2 là xây dựng một cái nhà máy để mà sản xuất pin nữa. Thì cái hãng mà Maruveni đó là của Nhật Bản, đây là một cái tập đoàn chứ không phải là hãng, rất là lớn. Và trong cái sự hợp tác, sự chứng kiến của ông Phạm Minh Chính thì cái tập đoàn này đã nhiều lần, từ hồi tháng 5 thì họ cũng đã nói rất là nhiều rồi, là họ sẽ có những cái sự đầu tư vào cái thị trường của Việt Nam. Mà họ nói rằng họ sẽ có những cái dự án đầu tư tới hàng tỷ Mỹ Kim, chứ không phải là những dự án nhỏ những cái án nhỏ gọi là nhỏ lẻ thì nó không có đúng những cái dự án mà gọi là sản xuất um, hoặc là họ sẽ đầu tư trong cái lĩnh vực mà năng lượng ví dụ như um, sản xuất điện nhưng mà theo cái kỹ nghệ mới bây giờ đó 
sạch xanh chứ không phải là năng lượng hóa thạch thì um, cái hãng uh, Marubeni <cười> trong cái buổi lễ mà gọi là ký kết á thì chúng ta thấy rằng có sự chứng kiến của um, đây đây là hình ảnh là có sự chứng kiến ha ký kết và theo thỏa thuận á thì uh, Vinfast và uh, Marubeni sẽ hợp tác nghiên cứu sản xuất các cái hệ thống gọi là pin lưu trữ um, năng lượng có cái tên um, viết tắt là B ESS tức là BES á Um, thì um, từ cái pin đã sử dụng thì sau đó, đó thì trong cái quá trình đó thì Vinfast sẽ là cái đơn vị sẽ cung ứng những cái pin mà đã qua sử dụng đó cho cái um, Marubeni và Maru Marubeni đó thì um, sẽ đảm nhiệm cái việc mà đánh giá um, về cái khả thi rồi tư vấn kỹ thuật cũng như là triển khai lắp đặt à, để mà um, sản xuất các cái hệ thống pin lưu trữ năng lượng đó rồi hai bên sẽ cùng hợp tác để mà thúc đẩy các cái cơ hội làm việc, làm ăn, kinh doanh trong cái lĩnh vực mà pin xe điện đã qua sử dụng nhằm hướng tới một cái mục tiêu đó là tạo ra một cái thiết lập mô hình kinh tế tuần hoàn. Đây là cái điều ai cũng biết rồi. Khi mà một tập đoàn như VinFast thì bây giờ cũng chủ động là sản xuất pin. Một cái nhà máy sản xuất pin cũng đã được hình thành, đang đi vào hoạt động ở tại cái vùng án bên cạnh đó thì cũng có hợp tác với những hãng pin rất là lớn của thế giới nổi tiếng của thế giới thậm chí là nổi nhất thế giới nữa như là CATL rồi um, bây giờ thì ngay cả cái pin mà đã qua sử dụng đó mặc dù là các sản phẩm xe của Vinfast mới ra thị trường có một vài năm thôi nhưng mà cũng đã tính tới cái mức đó rồi những cái pin um, mà đã qua sử dụng đó mà đem ra bỏ ngoài thị trường thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái môi trường rất là nhiều và nó cũng tạo ra một cái sự lãng phí nữa bởi vì kết tinh trong những cái pin uh, đó đó nó có những cái quá chất nó có những cái uh, um, kim loại những cái nguyên tố mà người ta rất là cần thiết cần thiết để mà tái tạo lại cho nên là bây giờ hai bên cái tập đoàn Marumini thì có cái kinh nghiệm rất là lớn trong cái lĩnh vực về năng lượng họ sản xuất um, chế tạo và um, một cái hợp đồng được ký kết á có thể nói rằng uh, người đại diện cho Marumini cũng đã nói rằng là chúng tôi rất vui mừng để mà hợp tác và cùng nghiên cứu phát triển để mà triển khai các giải pháp năng lượng sạch và lưu trữ năng lượng thông minh. Cái việc ký kết trong một cái hợp đồng là đánh dấu một cái bước tiến trong cái quan hệ chiến lược thiết lập nền kinh tế toàn cầu và Vinfast như vậy là đã trở thành một cái công ty toàn cầu rồi và để tối ưu hóa cái vòng đời pin à, của cái xe điện không chỉ à, đưa di chuyển điện hóa thông minh dễ dàng tiếp cận hơn mà còn thúc đẩy cái mục tiêu vì một tương lai xanh cho mọi người. Đó đây là cái phần trình bày của ông Phạm Nhật Quân Anh, đội phó tổng giám đốc khối à, sản xuất của Vinfast cho biết như vậy. Và trong cái quá trình mà nghiên cứu sản xuất pin như thế này thì à, rất có mục đích là dành cho chế tạo tái chế đó và sử dụng máy móc để mà tháo pin một cách tự động rồi điều khiển xe điện càng trở nên thân thiện hơn với môi trường nhờ sử dụng pin cũ tái chế để mà tái tạo pin mới song song cái việc mà sản xuất xe điện thì nhiều chính phủ của các hãng xe điện ở thế giới đã có nhiều hoạt động mạnh mẽ trong cái việc đầu tư công nghệ chế tái chế pin xe điện và gặt hái được những thành tựu vượt trội điều này tạo ra cái tính tất yếu trong cái quan hệ của toàn cầu thì tính tới thời điểm hiện nay có khoảng chừng um, um, hơn 50 các công ty trên thế giới làm tham gia vào cái việc mà chế tạo các cái pin ô tô mà đã qua sử dụng và um, hầu hết các cái công ty trên đều hướng tới cái việc tái chế 90 phần trăm các cái nguyên liệu cấu thành của cái pin để mà họ lập ra thí dụ như cái pin rồi đã qua sử dụng rồi thao ví dụ như um, bao nhiêu năm vậy đó thì họ đem cái pin đó họ coi như là họ nghiền nát ra rồi họ tìm ra các cái nguyên liệu họ tách ví dụ như lithium ra riêng rồi um, cobalt hay là mangan tách hoặc là nít kênh chẳng hạn để để mà tạo ra họ thu hồi là về những cái um, những cái nguyên tố đó và ở vinfast á, thì đã tính toán về đã lường hết tất cả các cái các cái công đoạn và bây giờ thì cái việc mà hợp tác với um, Marubini thì có thể nói rằng là một cái việc khép kín và cái việc mà sản xuất cái pin này đó ông um, Satoru Harada 
là giám đốc vận hành của tập đoàn Marumini đã nhấn mạnh rằng là tập trung vào các giá trị công bằng sáng tạo và hòa hợp. Marumini cùng chia sẻ những định hướng và cách tiếp cận đột phá của VinFast hướng tới mục tiêu giảm phát thải và xây dựng một tương lai xanh. Với thế mạnh và bề dày kinh nghiệm trong cái việc triển khai các cái dự án năng lượng lớn trong cái chuỗi um, giá trị toàn cầu bao gồm các công ty tái chế sử dụng pin. Tập đoàn Marumini kỳ vọng sẽ đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ hợp tác chiến lược cùng VinFast, một doanh nghiệp uy tín hàng đầu của Việt Nam, nhằm phát triển um, và các cái giải pháp giúp xây dựng nền kinh tế tuần hoàn và thúc đẩy các chính sách chống biến đổi khí hậu. Thì um, chúng ta thấy rằng đó, đối với Việt Nam thì Việt Nam cũng đã có những cái cam kết trong các các hội nghị gọi là biến đổi khí hậu của toàn cầu. COP từ lúc 26 rồi 27 28 thì đều có những cái sự cam kết và đến những cái thời điểm nhất định thì Việt Nam làm sẽ đẩy những cái khí thải đó anh nó về cái con số anh thấp và thậm chí là có những cái nguyên tố còn về bằng không nữa và VinFast thì đầu tư trong cái lĩnh vực xe điện gọi là công ty sạch xanh đã được rất là nhiều nước hưởng ứng ngay tại Hoa Kỳ cũng vậy chúng ta đã chứng kiến rằng nước Mỹ là cái nước bây giờ đang trong cái chiến lược đi đầu về việc mà xây dựng xe sản xuất xe điện và tiêu dùng về cái xe điện người ta đã tạo ra bỏ ra rất nhiều các kinh phí để ủng hộ giúp cho những người dân để mà tiếp cận với xe điện ngay tại Canada cũng vậy và đây là một cái xu hướng chung cái việc mà VinFast hợp tác với um, Marumini thì cho thấy rằng cái việc đó là cái việc mà là hợp tác với những cái công ty có cái um, chuyên môn cao có cái kinh nghiệm lớn và lại là cái nước mà cái công tập đoàn có cái vốn lớn nữa chính vì vậy thì thiết nghĩ rằng cái hoạt động như vậy là bền vững có nhiều người nói rằng VinFast đầu tư chắc làm ăn sỏi ở thì hay là không có ổn định nhưng mà đến ngày hôm nay thì chúng ta đã thấy rồi không phải là làm chơi mà là làm thật mà làm rất thật bởi vì bây giờ đã trở thành một cái công ty có trên thị trường chứng khoán và trong thời gian vừa qua thì có những cái lúc thì nó có biến thiên tuy nhiên thì trong năm những ngày gần đây thì cái cổ phiếu của VinFast đã rất là ổn định đến ngày hôm nay thì trước cái giờ đóng cửa đó nó đã dừng lại ở cái mức là 8 mỹ kim và cho biết rằng hiện giờ đó thì những cái thông tin trên rất nhiều những cái tờ báo lớn của um, Hoa Kỳ um, đã có những cái nhận định thí dụ như là trên cái trang uh, <cười> Insider Monkey thì cũng đã um, cho biết rằng là họ dịch một cái tiêu đề đó là 12 cổ phiếu ô tô um, đã được các nhà phân tích đánh giá là triển vọng nhất đây chúng ta thấy rằng à, có khá nhiều những cái tin tức như thế này và cho thấy rằng à, công ty VinFast á, thì được dự đoán rằng á, sẽ à, <cười> um, VFS là cái cổ phiếu của VinFast sẽ nằm trong cái top là 10 với cái giá mục tiêu là theo cái hướng là tăng trung bình khoảng chừng 20.56 tới ngày gần 21% và đang hướng tới cái mức là 9 đô rưỡi cho một cái cổ phiếu người ta dự đoán rằng thời gian tới đó ngắn thôi nó cũng sẽ lên tới 9 đô rưỡi hiện giờ cũng đã là 8 đô rồi và theo dữ liệu của Insider um, Mocky thì um, trong 910 cái quỹ gọi là phòng hộ hàng đầu thì đã có 8 quỹ đã đầu tư đó đã mua vào các cái cổ phiếu của VFS tức là của VinFast trong cái quý 3 với tổng số vốn mà họ đã mua là 2,74 triệu Mỹ Kim và chúng ta thấy rằng trong những cái quỹ đầu tư mà của Hoa Kỳ đó mà họ đã tung tiền đó họ mua những cái cổ phiếu của một cái công ty xe điện như là VinFast thì chúng ta đã biết rằng có 8 cái quỹ đầu tư lớn họ đã mua như vậy nghĩa rằng họ rất là tin tưởng nó đảm bảo rằng trong một thời gian có mặt ở trong cái thị trường chứng khoán rồi và người ta đã theo dõi và cảm thấy rằng đây là cái cổ phiếu mà đầu tư có thể khả năng sinh lợi do đó thì những cái nhà đầu tư không bao giờ họ 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 mà coi như là họ kém nhiều biết cả mà họ rất có kinh nghiệm và có thể nói rằng trong cái trang tin này cũng cho biết rằng đó là vào tháng 11 vừa qua thì một cái tờ báo thì webpost đã khuyến nghị là mua vfs với cái mục tiêu là 
cái giá sẽ tới 12 Mỹ Kim cho một cái cổ phiếu và họ ấn tượng với cái dấu ấn của cái VinFast tại thị trường của Việt Nam và đặt niềm tin vào triển vọng của cái hãng xe điện tại thị trường của toàn cầu. Bởi vì hãng xe điện VinFast họ không chỉ nhìn vào cái thị trường bán ở tại Hoa Kỳ không. Có nhiều người nói rằng đưa cái VF8 qua thì đến thời điểm hiện nay thì cũng chưa bán được nhiều ở Mỹ. Nhưng mà thật ra thị trường có Bắc Mỹ thì chúng ta thấy rằng hiện giờ đã đưa các cái mẫu xe điện qua. Ngay cả những hãng xe lớn của nhiều nước khác cũng vậy. Đi vào thị trường của Hoa Kỳ có những cái mẫu thì bán rất là chạy. Ngay cả hãng Toyota cũng vậy. Có những cái mẫu xe bán rất là chạy nhưng mà có những cái mẫu xe người ta cũng hạn chế cái sự tiêu dùng. À, ví dụ như ngay cả Toyota là cái chiếc xe mà Camry đó thì cái chiếc xe gọi là chiếc xe cơm gạo của hãng Toyota họ bán rất là nhiều nhưng mà những cái mẫu khác họ bán đâu có nhiều à, thì cái VF8 đó có lẽ rằng trong những cái lần triển lãm thì cái VF9 được đặt mua nhiều nhất hai mươi mấy ngàn các cái đơn đặt hàng là dính vào cái VF9 và VF9 thì được biết rằng cũng sẽ triển khai và sẽ được giao hàng trong cái thời gian một vài tháng nữa thì cái việc mà à, VinFast á mà chúng ta thấy rằng có mặt ở trong thị trường và được cái sự chấp nhận của cái thị trường khó tính của Hoa Kỳ và của Canada thậm chí là Canada thì bây giờ là cái việc mà bán hàng trong cái thị trường của người bản xứ đó được đánh giá nó tiếp cận khá tốt và những nhà đầu tư thì họ nhìn cả cái cái hoạt động cũng như là cái sự chấp nhận của các cái xe cổ của VinFast ở tại thị trường trong nước luôn nữa chứ không phải là họ nhìn vào ở Mỹ không thì um, thấy rằng ở trong nước phát triển khá tốt và ngay cả những cái chiến lược của VinFast như ví dụ như um, đầu tư um, sang những cái lĩnh vực khác nữa uh, ở bên um, các cái vùng gọi là Đông Nam Á rồi sau đó thì xe VinFast thì cũng được những cái hãng xe taxi như taxi xanh uh, chẳng những là hoạt động ở trong Việt Nam mà còn hoạt có một cái kế hoạch đó là hoạt động ở uh, ở ngoài Việt Nam gọi là mang tính chất quốc tế nữa. Chính vì vậy nó đã tạo thêm khá nhiều những cái, cái niềm tin cho những nhà đầu tư và người ta mới bỏ vốn vào và cái điều đó nó mới đẩy cái giá cổ phiếu lên. Và như vậy thì cùng với cái việc mà ký kết là những cái hợp tác đang được triển khai liên tục cũng như là một cái nhà máy ở North Carolina thì chúng ta thấy rằng đang trong cái quá trình mà mà triển khai xây dựng đó thì có vẻ là trong hai năm nữa thì chúng ta sẽ nhìn VinFast với cái bộ mặt rất là khác với cái vị thế mà có một vị trí ở trong toàn cầu nó hoàn toàn khác trong cái thời điểm này có khi lúc đó nó lại một trời một vực thì đây là một bản tin rất là tích cực mà những người mà đã mua cổ phiếu của VinFast thì có thêm những cái niềm tin và cho thấy rằng VinFast đang hoạt động và đi đúng hướng và mang tính chất làm nó toàn cầu hơn và đó là cái điều mà chúng ta muốn chia sẻ cái thông tin ngày ngày hôm nay